Bas rafiki yangu mheshimiwa Ben Mwasia waheshimiwa viongozi wote wenzangu ndugu wananchi wa hapa Mwingi West Kitui West na Kitui County Hamjambo Hamjambo tena Baito mu yaseo Mwia aseo inge Mwia ini museo Mabinda onde Mwia ya taiwe Bwana yesu wa sifiwe Ebu munisalimia hewani hivi nione Bwana yesu wa sifiwe Basi kwanza mimi nataka ni chukwe na fasi hii Ni mshukuru mungu Kwa kutupatia na fasi tuweze kufika hapa Kitui West. Nataka ni mshukuru rafiki yangu Ben e, Mwasia na familia yake kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nataka ni mpongeze mama Gladys. Huyo mama hapo. Na wa mama wale wengine wote mulio kusanyika hapa leo tuweze kufanya kazi ya kina mama waweze kuinuka wafanye biashara wajenge Kitui West Mimi nataka pia ni mshukuru eh, mama deputy governor wetu wa zamani kwa kuanzisha hawa kina mama pongezi sana mheshimiwa na wale wengine wote walio jumuika pamoja na yeye na wale waliohusika ili leo tufike hapa tufanye kazi hii ya muhimu wakati nilikutana na Ben Mwasia na akanielezea kuhusu kina mama nikaanza kuona ya kwamba huyu kijana ni kiongozi ukiona mtu ambaye anajali maslahi ya watu wa chini Ukiona mtu anachukua muda wake kushughulika na kusaidia watu mashinani. Huyo ni mtu anaenda mbali. Na wakati alinialika kwamba tutembee hapa Kitui nikamwambia tuanze pale kwa kina mama. Na nimefurahi ya kwamba leo nimefika hapa. Na mimi nataka mjue. Sijakuja hapa kubahatisha. Na sijakuja hapa kwa makosa. Na sijakuja hapa kwa sababu nimekosa kazi ama mahali pa kwenda. Nimekuja hapa deliberately kukutana na kina mama. Kwa sababu mimi ninaamini kazi tunayofanya ya kina mama ni ya muhimu. Na itabadilisha maisha ya watu wengi. Na itatusaidia kuzalisha uchumi mashinani kwa hivyo i have not come here by guesswork or through trial and error i came here deliberately to meet the women of kitui west and i want to thank my brother ben moasia for making and facilitating this appointment with these women wale watu wengine wanataka ku, eh, kukutana na mimi tutakutana tutapanga tena mkutano mwingine. Si ndio? Mimi ningependa kusema mambo mafupi. Nimejaribu sana kukuja hapa Kitui West lakini sijapata network ya hapa ilikuwa iko kidogo kidogo namna hii. Lakini leo nimefurahi sana Mungu amefanya vizuri nimefika hapa. Watu wa Kitui mimi ninataka kujue eh, ya kwamba mara nyingi tumetembea ama mimi nimetembea hapa Kitui County. Nimekuja hapa wakati tulikuwa tunafanya barabara ya Kwavonza kwenda Kanyata University kwenda mpaka huko Seku University. Na hiyo barabara karibu kilomita 20 tumekamilisha. Nilikuja hapa tukaanzisha barabara ya Nguni nu about 40 kilometers. Hiyo barabara karibu inafika mahali. Nilikuja hapa na rais. 
kuanzisha hii barabara ya kutoka Kibwezi kuja hapa Kitui kwenda baka Mwingi. Hiyo barabara sasa imefika karibu Migwani ikitembea kuelekea Mwingi. Na nilikuja hapa tena mwingi, eh, Kitui wakati tulikuwa tunaanzisha barabara ya Kamuongo kwenda Kandwiwa mpaka Chuzo. Hiyo barabara vile vile ina, inaendelea. Kwa hivyo nimekuja hapa Kitui kwa shughuli ya maendeleo. Nilikuwa hapa vile vile kwa sababu kupitia idara ya Tana Tanadhi tulijenga mfereji 2014 mkubwa kutoka pale Masinga ikakuja iko na tank kubwa hapa Kabati pale Kadega alafu ingine inaenda Mutonguni we have a branch alafu ingine inaenda hapa kwa university ya Kenyatta na Seku na ile mfereji kubwa inaenda Kitui town pia wakati huo tulipanua sewage system ya town yenu ya Kitui. Tukaweka pale shilingi milioni tatu na hiyo program imekamilika. Tulikubaliana pia na nyinyi watu wa Kitui kwa sababu tunajua mumesema priority ya watu wa Kitui ni maji. Mbali na kujenga hiyo mfereji about 88 kilometers ambayo imeleta maji mpaka hapa na ili tukarimu karibu shilingi bilioni mbili na laki mbili. Pia tuko na mradi mkubwa wa watu wake ambaye inaendelea saa hizi karibu bilioni 35 tunaweka pale na tunaamini hiyo maji ikikuwa tayari god willing in another one and a half years or maximum two years tutaweza kuweka maji sehemu hii karibu watu laki moja. 100,000 people will have access to water from that dam. Tuko na dam ingine ya uma ili tuletea matatizo hapo we are trying to sort it out. Lakini pia tuko na mradi mwingine wa kutoka Kiambere ambaye inapeleka maji mwingi Kase, Chuso na Seikuru imetuletea matatizo kidogo na Waitaliano we are trying to sort it out ndio tuweze kupeleka maji sehemu hiyo vile vile wakati tumechukua usukani 2013 watu wenye stima hapa Kitui County walikuwa watu 1014 14000 people na nimesikia vile Ben amesema hapa ya kwamba stima bado lakini wakati tumeanza 2013 there were only 14000 people connected to electricity in the county of Kitui lakini leo tumefikisha watu 1075 in the last 9 years we have connected another almost 60000 people to electricity in this county lakini mimi najua ya kwamba bado tuko na safari ndefu kwa sababu watu ni wengi na eneo ni kubwa hapa Kitui County and i want to commit to the people of Kitui County that that program of rural electrification will continue mpaka pale tutafikisha stima kwa kila nyumba hapa Kitui County Na sababu hiyo ndio niliketi chini hii weekend hii imeisha kwa siku mbili huyu Ben Bai na viongozi hawa wengine wote kina Mudhama kina eh, Mwasia kina huyu Mbake Mbake wote tulikuwa na mkutano kwa sababu mimi nataka tukubaliane na watu wa Kitui na watu wa Machakos na watu wa makueni ile priorities ambayo tutakubaliana ya kushughulikia tukiwa na serikali kwa mapenzi ya Mungu mwaka ujao mimi singependa mwaka ujao ufike na tufanye kazi 
kwa njia ya guesswork ndio tumeketi chini tupange kwa sababu waswahili wanatueleza safari ya kesho inapangwa leo tunaelewana watu wa kitui so haya mambo yote ambayo tumeshughulika nayo ni ya muhimu kwa sababu tunataka tukipiga hatua ya kwenda mbele kama Kenya hatutaki kuacha kitui nyuma and we need to work together na mimi nataka niwaeleze mimi nitahakikisha ya kwamba wakati hatua tunapiga ya kwenda mbele Kenya kitui iko katikati ya hiyo safari vile tumejenga barabara Kenya ndio tunataka kuongeza barabara za kitui vile tunaweka stima Kenya ndio tunataka kuongeza e, mambo ya stima kitui nimekubaliana na viongozi wenu juzi kwamba watarudi mashinani tunataka kujua ni dams ngapi mpya zinahitajika kitui hii ili tuweze kufikisha maji kwa kila boma ili tukifanikiwa na mapenzi ya Mungu serikali mwaka ujao tusianze kufanya tena kusema sijui tutaanzia wapi sijui ni gani sijui ni ipi tuwe tuko tayari day one tunajua kitui tunaanza hapa kwa maji tunaenda pale na tunasonga pale watu wa kitui mimi nataka niwaulize tuendelee kujipanga hivyo ama mnataka tuendelee na guesswork Tuendelee na kujipanga. Mimi vile vile <coughs> nataka niwashukuru watu wa hapa Kitui. Nimeona eh, muko na viongozi. Nimeona ule mrembo alikuwa anaitwa Kaslim. Huyo ameongea vizuri sana. And I want to tell you you have a future. Nimeona pipa, pia mama Tosha anasema wanajipanga na mimi na mimi nataka niwaambie nitajipanga na nyinyi nimeona yale mengine mengi ambayo tume, tumeongea tukiwa pamoja mimi nataka niwaambie watu wa Kitui County tunataka tutembee safari hii kwa pamoja tunaelewana jameni kama vile nyinyi kwa miaka karibu kumi, kumi na tano hivi mmejaribu barabara lakini mtu akitendawili hajafikisha nyinyi mahali huyo <laughs> huyo mtu akitendawili alikuja pia kwa hii serikali yetu juzi tukapata ajali kama ile yenu chama yetu ya jubilee akakuja akaisambaratisha naye Mungu akatusaidia kwa sababu saa zingine maovu yanakuja ili mazuri yatokelezee sasa tukapata nafasi ya kuunganisha wakenya wote wakiwemo watu wa kitui kwa chama ya wakenya wote inaitwa UDA mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa kitui kwa sababu mimi nataka niwaeleze mapema kwa heshima pole pole nataka ni waombe tushirikiane tufanye kazi pamoja na wakenya wengine wa kutoka sehemu zote za taifa letu la Kenya jameni nimekuja hapa kuwaomba tutembee pamoja na ni kwa sababu hii ile tunaomba tutembee pamoja ni kwa sababu tunataka umoja wa taifa letu la Kenya hauwezi kuendesha mambo ya Kenya kama gari yako ni ya mambo ya kabila haiwezi fika sijui kama tunaelewana saa hizi mimi nataka niwaeleze kwa mfano saa hizi tukiongea hii chama ya UDA tukiwa na Ben Bai eh, tukiwa na Nimrod Mbai hapa tukiwa na hapa eh, mvango mvangoni na wabunge wengine tuko na wabunge hamsini tayari wa UDA kwa bunge letu la Kenya na ni wabunge wa kutoka kila sehemu ya Kenya 
kwa sababu tunataka kutengeneza serikali ambayo itamjali kila mkenya bila ubaguzi. Tunaelewana jameni? Hizi chama zingine si mbaya. Lakini haiwezi kutengeneza serikali. Kwa sababu mbali na chama ya UDA sasa iko na wabunge hamsini, chama inafuata ni ya ODA miko na wabunge sabini. Eh, 150 ya UDA sabini ya ODM 25 ya Jubilee 22 ya Waipa hata wewe muti ya hapa kitui kwa maoni yako chama iko na wabu, kati ya chama iko na wabunge 150 na chama iko na wabunge 20 kani inaweza kutengeneza serikali na hitaji miujiza na sio hesabu kubwa Siju kama tunaelewana. So mimi na waomba na wasihi ndugu zangu hatutaki serikali ya mwaka ujao utengenezwe na watu wa kitui hawako ndani. Jambo la pili. Tunasema tunataka kuunda serikali ya mwaka ujao ambayo inaelewa lugha ya watu wa chini. Hii Kenya iko na watu wenye kiburi na madharau. Nyinyi mnaelewa? Hii Kenya iko na watu wa kiburi na madharau. Na ndio sababu tukifika mahali tumepanga vile tutapati, eh, tutaendesha mpango wa Big Four. Tupate nafasi za kazi kwa vijana, tupate bima ya afya kupitia universal health coverage tuwashughulikie wakulima wapate mbegu mbolea na soko hawa watu wa kiburi mingi na madharau wanakuja wanatuambia hiyo kazi ya watu wadogo haina maana ngojeni kwanza simamisheni hiyo ngojeni kwanza twende tubadilishe katiba ipatikane cheo ya prime minister ipatikane president imperial president ipatikane eh, rais bepari ipatikane vyeo ya watu wadosi ndio ikipatikana nafasi tukuje tushughulikie hawa watu wadogo yeye mwananielewa mimi nataka niwaambie watu wa Kitui. Sababu ya hiyo harakati ya rege ambayo mlisikia na hiyo BBI kuanguka ni kwa sababu ajenda yake ya kwanza ni kutengeneza rais pepari mwenye anaweza kumanipulate parliament na anaweza kumanipulate judiciary. Na hiyo ni rais ambaye tulimkataa kama wa Kenya tunataka rais kiongozi na mtumishi ya wa Kenya mwenye yako accountable hatuhitaji rais rais mfalme na ndio mambo ya BBI Mungu aliangusha nyinyi mnanielewa na kwa sababu pia katika ubinafsi ya watu viongozi na kudharau watu wa chini walisema tusiwe na nafasi ya kutengeneza nafasi za vijana tusiwe na nafasi ya kutengeneza bima ya watu wa chini waweze kupata matibabu tusiwe na nafasi ya kusaidia wakulima ati kwanza tupate nafasi ya wadosi kujipatia vyeo na kugawana mamlaka ndio Mungu akakataa mambo ya BBI Yenye mnanielewa jameni So tumesema safari hii kwa sababu Mungu ametunusuru kwa hii mambo ya BBI. Tunataka kuunda serikali ambayo itaongea na kupatia priority ya kwanza vijana mamilioni wa Kenya ambao hawana ajira. Priority number one. Priority number two, tupatie wafanyabiashara wadogo wakiwemo kina mama wa mboga na wale wengine wote boda boda na wale wa chini waweze kupata pesa ya serikali tuinue biashara zao tukubaliane wakulima wapatiwe nafasi ya kwanza wapate mbegu ya sawa wapate mbolea ya sawa wapatiwe watafutiwe soko ya sawa sawa hata kama ni ya ndengu ama ya nini ndio kila mkulima aweke pesa mfukoni Kenya iwe nchi ya usawa mnanielewa watu wa kitui kama itabaki nafasi sasa tuongee mambo ya vyeo mamlaka na hiyo ingine. 
lakini agenda number one, tukubaliane kati ya wamama mmeketi hapa tuko na vijana wengi manyumbani kwenu wamemaliza shule hawana kazi ni kweli ama si kweli kina mama mwenye wako na mtoto ambaye yako nyumbani amemaliza shule na hana kazi aweke mkono junior unaona dunia hii yote hii sasa sasa mimi nataka nikuulize wewe mama wa kitui mtu akikuambia ati kabla hatujatafutia mtoto wako huyo mwenye wako nyumbani amemaliza shule kabla hatujamtafutia kazi ati kwanza twende tubadilishe katiba ipatikane kiti ya prime minister huyu mudosi aende akalie sio ni ukora mtupu na ndio tunataka kusema tafadhali hii uchaguzi ndio tutamalizia mambo ya utapeli mambo ya ukabila na mambo ya madharao kila Kenya kila mkenya apate nafasi ya mambo yake kushughulikiwa ndio mimi nawaomba watu wa Kitui tuungane sisi wote tutengeneze serikali ambayo ajenda yake ya kwanza ni ajira ya vijana mamilioni ambao wako katika manyumba zetu ajenda yake ya pili ni kuhakikisha ya kwamba biashara ndogo ya wale walio chini ambao mumesikia hapa siku mbili ama tatu imepita Ben eh, Ben Mwasi hapa ametuambia kuna mama amejinyonga kwa sababu ameenda kukopa kwa Shylock Shylock amekujia mali yake Yeye mnanielewa tunasema sasa tutaweka pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga tutaweka pesa ya serikali kwa sako ya hawa wa mama leo tunafanya hapa kuwapatia pesa ya mfuko yetu mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tutaweka pesa sio ya mfuko yetu lakini pesa ya serikali kwa biashara yenu Nyenye mnanisikia Mnanielewa So tunataka na mambo haya mimi nawaambia Nataka mjue mimi ndio deputy president ya Republic of Kenya sahi. Na mimi si mtu mjinga. Na mimi si wazimu. Na mimi si kunywangi pombe. Mimi mnanielewa? So I know what I am saying. Mnanielewa? Sasa nyinyi watu wa Kitui, mnaniambia tumejenga mfereji kutoka kule Masinga 88 kilometers. Tumetumia 2.2 billion ati kutafuta pesa ya hawa kina mama kufanya biashara ndio itakuwa kazi ngumu kuliko kujenga hiyo mfereji hapana no hapana sijui kama tunaelewana watu wa kitui kina mama tuko pamoja na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu safari hii mtu asikuje kutuuzia ukabila hatuna biashara na ukabila Mtu asikuje kutuuzia mambo ya vyeo na mamlaka. Kwanza tunataka kusuluhisha matatizo ya wakenya wote. Vile muko na watoto nyumbani hawana kazi ndio hivyo Kenya mzima. Vile tu muko na matatizo ya kutafuta pesa ya kufanya biashara ndio hivyo Kenya mzima. And therefore we need a national vision that is going to lift everybody. Ndio tunasema hii uchumi ya hapa mbele tunataka iwe ya kuanzia chini. Pale mahali mtu jobless ako, tuanze na huyo jobless tumtafutie kazi. Vile tuna huko chini kuna mama mboga tumuinue huyo mama mboga kwanza. Alafu tutaongea hii mambo ingine baadaye. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kitui. Mnasema tuendelee kuongea mambo ya kubadilisha katiba na vyeo na, na mamlaka ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza watoto wetu wapate kazi? Tubadilishe uchumi kwanza? Yes. Sijasikia vizuri. Mmesema tubadilishe katiba ama uchumi? Uchumi. Tubadilishe uchumi kwanza? Yes. Ndio watoto wapate kazi? Yes. Ndio mama mboga tumpatie pesa? Yes. Ndio tuweke pesa kwa sako na cooperative ya kina mama na hawa watu wengine. Yes. Hapo ndio tunataka tuanzie. Na sisi hatuna vita na mtu. Sijui kama tunaelewana. Hata hawa watu wote tunashindana na wao, tunataka tuwaambie Leteni sera yenu kujeni mtuambie hii mkibadilisha hii katiba 
mugawane mamlaka na vyeo itasaidia mama mboga kwa njia gani ama namna gani watu wakitui tunaelewana so mimi nataka niwasihi leo tumekuja hapa na tumekuja hapa mchana kwa sababu sisi ni watu wa kusema ukweli tunaelewana ndio tutembee hii safari pamoja nitaenda pia hapa eh, kitui central nitaenda kule migwani na hii safari yangu imekuja kuchelewa ningekuwa nimekuja zamani eh ama na gani lakini corona kidogo ilileta matatizo matatizo lakini it is never too late to do the right thing so mimi nataka nishirikiane na nyinyi tufanye kazi pamoja huyu Ben Mwasia pia ameniambia kuna kanisa ya AIC kwa hapa nitarudi tukuje tujenge pamoja ameniambia kule Nisemeni naitwa nini? Matinyani. Ameniambia kuna kazi nyingine kule Matinyani. Nitakuja tena twende Matinyani pamoja na nyinyi. Tunaelewana watu wa watu wa Kitui West. Tumekubaliana tutatembea safari hii pamoja. So, mimi nataka niwaambie wale marafiki zetu wa rege. Eh? Sisi ni watu wa Mungu na hii nchi si ya rege. Hii ni nchi ya Mungu. Ama mmekubali nyinyi watu wa kitui ati Kenya hii yetu ikwe ni nchi ya rege? Na bangi. Hapana. Hapana sisi ni watu tunamwamini Mungu. Ama namna gani watu wa kitui? Tuko pamoja? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Mnakubali tuunganishe Kenya moja hii ikue Kenya moja? Tuunganike katika chama ya UDA ya wakenya wote. Tuunde serikali ya mwaka ujao ambayo itaanza na kubadilisha uchumi. Tuwache mambo ya katiba kwanza. That is what we want to do. And that is what we, we, we will do together with the people of this great county of Kitui. So, mimi nimeshukuru sana. Niko na marafiki wengi hapa. Kuanzia Mwasia, kwenda kwa Mweke, kwenda kwa Nimrod na hawa viongozi wote, hii ndio jeshi yetu ya kuunda serikali mwaka ujao. Tunaelewana eh? Tutatembea hapo pamoja. So, eh, sitaki kusema kuzidi hapo, nimefurahi sana kufika na hapa kwenu. Eh, vile Ben aliniambia ya kwamba muko na vikundi ya kina mama na mnataka kufanya biashara na saa zingine mkitafuta mahali ya kukopa pesa Shailo kana wauliza interest ambayo ni kubwa zaidi so tumekubaliana na Ben ya kwamba tuta tuta tutashirikiana na nyinyi mimi nimebeba eh, kitu kidogo inaitwa nini kwa kikamba Aindo kanini? Bas niko hapa na shilingi milioni moja ya hawa kina mama. Oh, very good. Na niliambia hawa wadosi wajaribu kunisindikiza ndio wa mama wapate pesa ya kufanya hiyo biashara. Pia rafiki yangu Ben